நல்ல தலைப்பில் இந்த படத்தை நல்ல நோக்கத்திற்காக எடுத்துக்கக்கூடிய தொடர் ஜியோன் ராஜா அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை நான் முதற்கட்டமாக தெரிவித்துள்ளேன் இந்த படம் எப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்டது என்பதை குறிப்பாக உணர்த்துகின்ற வகையிலே இந்த சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்புகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆளுமைகளை எல்லாம் அழைத்து இந்த மேடையை உருவாக்கி இந்த வெளியீட்டு நிகழ்வை நடத்தியிருக்கின்றார் எனக்கு முன்பு ஒரு சிறப்பான தமிழ்நாட்டினுடைய பல்வேறு தகவல்களை இந்த காலகட்டத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற வகையிலே எளிய மொழியிலே இந்த தலைமுறையும் அதை உள்வாங்கக்கூடிய அளவிலே வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரு ஐயா ராஜன் அவர்களுக்கும் நாங்கள் எல்லாம் எங்களது மாணவ பருவ காலத்தில் ஒரு மேடை பேச்சு என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு ஆளுமையாக இருந்த ஐயா நாஞ்சல் சம்பத் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய போராட்ட களத்தில் தொடர்ச்சியாக பங்களித்துக் கொண்டிருக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் தோழர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் எனக்கு முன்பு உரையாற்றிருக்கக்கூடிய ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய தலைவர் எட்டு வழிச்சாலை போராட்டத்திற்காக சிறை கண்ட மரியாதைக்குரிய தோழர் வசீகரன் அவர்களுக்கும் கலைத்துறையை சார்ந்த பல்வேறு ஆளுமைகளுக்கும் இந்த படத்திலே ஒரு முன்னணி கதாபாத்திரத்தை வகித்த தோ நண்பர் ரஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த இப்படியான ஒரு படத்தை சாத்தியப்படுத்துவதற்கு துணை செய்த இதற்கான முதலீட்டாளர்களாக வந்த அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த இந்த மேடையில் பல கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்து வர்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் முன்வைக்கப்பட்டது ஆனால் வந்து என்னென்னா ஒரு திரைத்துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசியலை குறித்தான கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கணுமா அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அது தேவையில் ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஒவ்வொரு அரசியல் ஆர்வத்தை பொறுத்தது அப்படிங்கிறதும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு பாப்புலர் மீடியம் அல்லது ஒரு கலைத்துறை என்பதற்கு இந்த பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் மறுத்துவிடக்கூடாது ரெண்டுமே முக்கியம் இன்றையிலிருந்து ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல இந்த காட்ஃபாதர் படத்தினுடைய கதாநாயகன் அங்க நடித்த மார்லன் பிராண்டோ உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த நடிகர்கள் ஒருவர் அவருக்கு வந்து ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுக்குறாங்க அந்த ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்குறதுக்கு எல்லாருக்குமான ஒரு லட்சியமாக நாம் வந்து பல கலைஞர்கள் பேசுறதை கேட்டிருக்கிறோம் மார்லன் பிராண்டோ வந்து அந்த ஆஸ்கர் விருதை வாங்குவதற்கு மேடையில் ஏறவில்லை மறுத்து விட்டார் அதற்கு பதிலாக அமெரிக்காவினுடைய செவிந்திய இனத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணை மேலையிட்டு ஒரு செய்தியை கொடுத்து வாசிக்க சொல்லுவார் என்ன காரணத்திற்காக நான் வந்து ஆஸ்கர் விருதை மறுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவார் என்னன்னா இந்த தேசத்திலே அமெரிக்காவிலே அமெரிக்காவினுடைய பூர்வ குடிகளாக இருக்கக்கூடிய செவிந்திய மக்கள் தொடர்ச்சியாக துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் அதை நான் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஆஸ்கர் விருதை மறுக்கிறேன் மறுப்பார் நீங்க ஒரு நல்ல திரைப்படத்தில் நடிச்ச ஒரு நல்ல நடிகர் அதோட என் மேலே முடிஞ்சிருச்சேன்னு சொல்லி மாறன் பண்ண போகலை இந்த சமூகத்திலிருந்து வந்தவன்னா இந்த சமூகத்தினுடைய வழிகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அதை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது என்று அதை வெளிப்படுத்தி வருவார் சார்லி சாப்லின் நாம் வந்து ஒரு நகைச்சுவைக்காக கொண்டாடக்கூடியவர் அல்ல உலக உலகமே ஒரு அச்சுப்படுத்துகின்ற ஒரு சர்வாதிகாரியாக ஹிட்லர் எழுந்து நின்ற போது அதாவது உலகத்தை பல நாடுகளை காலனியாக மாற்றிய பிரான்ஸை வந்து ஒரு மாசத்தில் கைப்பற்றினார் நெதர்லாண்டை இரண்டு நாட்களில் கைப்பற்றினார் பெல்ஜியத்தை இரண்டு நாட்களில் கைப்பற்றிய ஹிட்லர் உலகமே அஞ்சு நடுங்கின ஹிட்லரை வந்து திரைப்படத்தில் அந்த டிக்டேட்டரில் வந்து காமிக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு மூணு ஷார்ட்ஸில் வந்து எவ்வளோ காமெடியனாக அவர் மீது இருக்கக்கூடிய பிம்பத்தை எல்லாம் உடச்சி காட்டியிருப்பார் ஒரு கலைஞன் சமூகத்தினுடைய மனசாட்சியாக இயங்குகிறான் அப்படி இயங்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து அந்த சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளுக்கான வழிமுறைகளையும் உருவாக்கி கொடுத்து விடுகின்றான் அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்காம போகலாம் அது உங்க விருப்பம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதற்கு பதில் சொல்லலாம் சொல்லாமல் போகலாம் அது அவருடைய உரிமை சார்ந்தது அவர் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவர்கிட்ட தான் போய் கேள்வி கேட்கணுங்கிற தேவையும் இல்லை ஆனால் அது அவருடைய மனசாட்சி சம்பந்தப்பட்டதாக தான் பார்க்க முடியும் என்னால் வந்து 
இதெல்லாம் வந்து இவருக்கு ரஜினி பதில் சொல்லணுமா கமல் சார் பதில் சொல்லணுமா அவர் பதில் சொல்லணுமா இவர் பதில் சொல்லணுமா எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கிற இது வந்து ரஜினியோ கமலோ மட்டும் இல்லை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே பதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அது நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வந்து காவிரி ஆற்று தண்ணி தான் தமிழ்நாட்டிலே நம்ம மூன்றுல ஒரு ஒரு தண்ணி காவிரி தண்ணீர் தான் குடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் சென்னையில் நம்மளுக்கு குடிக்கிற தண்ணி வருதுன்னா காவிரி ஆற்று தண்ணி தான் இருக்குது அது கமலுக்கும் அதுதான் ரஜினிக்கும் அதுதான் திருமுருகனுக்கும் அதுதான் ரஜினுக்கும் அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அதுதான் சரி ஆனால் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நடிகர்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா ஒரு அதாவது வந்து திரைத்துறை சார்ந்து எல்லாருமே பேசணும் நாங்கள் விரும்பலை அவங்க என்னன்னா தன்னை தன்னை தன்னோட பிரதிநிதியாக திரையில வரக்கூடிய நடிகர்களை பார்க்கிறார்கள் ஹீரோக்களை பார்க்கிறார்கள் அவங்க தன்னோட பிரச்சனையை பேசணும்னு ஒரு விரும்புறாங்க அப்படி பேசி முதலமைச்சரான வரலாறே நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இந்த மண்ணில் அது நடந்திருக்கிறது தன்னோட பிரச்சனையை அவர்கள் பேசுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா திருமுருகன் பேசுற பிரச்சனையை இன்னொரு நடிகர் பேசுனா பல லட்சம் பேரை பல கோடி பேரை போய் சேருகிறது சரிங்களா அப்ப போய் சேரணும்னு விரும்புறாங்க அது ஒரு விருப்பம் தான் ஆனால் அது கட்டாயம் அல்ல அது அவர் பதில் சொல்லுங்கிற அவசியமும் அல்ல அரசியலில் தலையீடு செய்கின்ற வேலையை திரைத்துறை செய்ய ஆரம்பித்த போது திரைத்துறையை நோக்கி அரசியல் தலையீடு செய்யத்தான் செய்யும் ரெண்டையுமே நம்ம பிரிச்சுட்டு போயிருந்தேன் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு துறையும் தமிழ் மக்களினுடைய கடந்த எழுபது ஆண்டு கால வாழ்க்கையை தீர்மானித்தது அதை யாரும் மறுத்துட முடியாது ரெண்டு துறையும் அப்பேற்பட்ட துறை அது வெறுமனே வந்து கலைத்துறை தமிழ்நாட்டினுடைய ஏனால் வந்து திராவிட இயக்கம் சார்ந்து வந்த திரை உலகம் அல்லது திரைப்படைப்புகள் என்பது தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவிதியை மாற்றியது அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கிறோம் திராவிட இயக்கத்தினுடைய சினிமா என்பதெல்லாம் பார்த்துருக்கின்றோம் அப்படியான ஒரு பின்னணியில தான் நம்ம வந்து சினிமாவை வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சமூக அக்கறையோடு வந்தால் மகிழ்ச்சியாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அது இல்லை என்றால் சிரமமானதாக இருக்குது அப்ப ஏன் இந்த படத்துக்கு இப்ப எங்களெல்லாம் ஏன் கூப்பிடுறாங்க அப்படிங்கிறது பொதுவாக யோசனை இருக்கும் நம்ம வந்து ஏதோ போராட்டத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க அல்லது வந்து அது சார்ந்த விஷயங்களை பேசுவதற்கு கூப்பிடுவாங்க ஒரு திரைப்படத்தை ஒட்டிய நிகழ்வுக்கு கூப்பிடுறது அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமானதாக தான் இருக்கும் இயக்குனரை சந்திக்கும் பொழுதுதான் தெரியும் அவர் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளா ஒரு போராளியாக மக்கள் மாற்றம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய ஒருத்தராக இருக்கிறாங்க ஆக நாங்கள் எல்லாம் ஒற்றை இனத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த இனம் என்பது சமூகத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்களான இனமாக இருக்கின்றோம் நாங்கள் போராட்டத்தின் வழியாக எங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிறோம் அவர் கலையின் வழியாக அந்த அந்த கவலைகளை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் அந்த வகையில் தான் அதை பார்க்க முடிகிறது அப்போ அந்த வகையில் வந்து இந்த சமூக விரோதி அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை வைத்து சமூகத்தை குறித்து யோசித்து ஒரு படம் செய்வது என்பது ஒரு பெரிய முயற்சிங்க அது அது வந்து இன்றைய வெறுமனை முழுக்க முழுக்க முதலீடு போட்டு அந்த முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் பெறக்கூடிய ஒரு தொழில் ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் அது திரைப்படம் என்பது அந்த திரைப்படத்தில் இத்தனை ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் உழைக்கிறார்கள் பங்களிக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அதிலே மக்களை கேளிக்கையாக அல்லது மக்களுக்கான க ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை கொடுக்கறது மட்டுமல்ல மக்களை யோசிக்க வைப்பதற்கான ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் தான் அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அது மிகப்பெரிய போராட்டம் அது அந்த போராட்டத்தை வந்து என படம் எடுக்கக்கூடிய அந்த முயற்சியில் இந்த சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுவதற்காக முனைப்பு காட்டுறது வந்து நம்ம எல்லாருமே கொண்டாட வேண்டிய ஒன்று அப்படிப்பட்ட இயக்குநர்கள் அதிகம் இல்லாமல் நம் தமிழ்நாடு இருக்கிறது அந்த வகையில் இப்படியான இயக்குநர்களை நாம் கொண்டாட வேண்டியது இருக்கிறது அவர்களுடைய முயற்சிகளை வரவேற்றிருக்கு இல்லைன்னா யார் தான் மக்களுடைய பிரச்சனை பேசுறது சொல்லுது யார் தான் பேசுறது எங்க தான் பேசுறது எல்லாருமே வந்து யாருக்குமே பிரச்சனையே இல்லை நம்ம நம்ம கடந்து போயிட்டே இருக்க முடியாது நாங்கள் சினிமா பார்க்க தான் வந்தோம் எங்களை வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைச்சோம் அங்கேயும் வந்து ஏதாவது பிரச்சனையை சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கணீங்கனால் உங்களுடைய சிக்கல் வரும்பொழுது உங்களோட உங்களோட சிக்கலுக்காக பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லாமல் போக முடியுங்களா அந்த இடம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் அரசியலை கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க அரசியல் பற்றி பேச மாட்டாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அரசியலை பற்றி பேச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது இந்த நிலைமை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டின் நிலைமையில் இந்தியா முழுவதும் இதுதான் நிலைமை நாங்களும் ஒரு காலத்துல தேர்தலில் ஓட்டு போட்டு ஒரு பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்போம் அந்த பிரதமர் நாட்டை காப்பாற்றுவோர் நம்புவோம் இப்ப பிரதமரிடம் இருந்து நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைமையில் நம்மளா சரிங்களா நம்மளுடைய பெரிய போராட்டமே வந்து இந்த பிரதமர் வந்து எப்படா நாட்டை காப்பாத்துறது அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல இப்ப நம்மளுக்கும் பிரதமருக்கு தான் போராட்டம் சரிங்களா அப்ப பிரதமர் நம்மள எல
நம்ம மக்கள் நிதானமாக தான் கவனிப்பாங்க பிரச்சனை பெருசாக முத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் கவனிப்பாங்க பரவாயில்ல ஜல்லிக்கட்டில் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கவனிச்சிட்டாங்க நீட்டு பிரச்சனைக்கு இன்னும் அதிகமாக கவனிச்சாங்கன்னா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த சமயத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரபல தொலைக்காட்சி செய்தி தொலைக்காட்சி நான் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் பேர சொல்லுவேன் பொதுவாக பேர சொல்லுவேன் எனக்கு அதெல்லாம் தயக்கம்லாம் இல்லை அப்படிங்களா தந்தி தொலைக்காட்சி தான் பாண்டே தான் பாண்டே ஆசிரியராக இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணால் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற வீடியோவை அப்படியே போட்டு இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை சமூக விரோதி நுழைந்து விட்டாருன்னே போட்டாங்க சரிங்களா இவங்கெல்லாம் என்ன சமூக விரோதின்னு சொல்லணும்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெடல் மாதிரி அப்புறம் நம்மளை நல்லவர்னு சொன்னாதான் நம்ம வந்து கவலைப்படும் நம்மளை சமூக விரோதின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் வந்து காவல்துறையினுடைய அதிகாரிகள் சில பேர் வந்து அதை தான் பேசினாங்க நீங்க சமூக விரோதி எல்லாம் அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துல வந்துட்டாங்க அவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தா நீங்க கருப்பு சட்டை போட்டிருப்பாங்க தோழர்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஒரு கமிஷனர் அப்படியே தான் பேசினார் அப்படியே பேசினார் அது டிவியில எல்லாம் பேட்டியில எல்லாம் வந்துச்சு அவருக்கு தோழர் என்ற வார்த்தையினுடைய வரலாறு தெரியாமல் ஒரு காவல்துறை உயர் அதிகாரி பேசினார் அதற்கு பெரிய அளவுக்கு எதிர்வனைகள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு அப்ப இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா போராடக்கூடியவர்கள் எல்லாம் சமூக விரோதிகள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பழக்கம் வர ஆரம்பிச்சு அந்த நெருக்கடியை வந்து நாங்கள் சந்திக்க வேண்டியது ஏன்னாலும் வந்து எல்லோரும் மீது அந்த நெருக்கடிகள் எட்டு வழிச்சாலை வேண்டான்னு சொன்னதுக்காக வந்து தொடர் வசீகரன் அவர் வந்து சேலம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த சமயத்தில் நான் வேலூர் சிறையில் இருந்தேன் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அடிக்கடி போய் வரக்கூடிய இடமாக அந்த இடங்கள் தான் இருந்திருக்கின்றன சரிங்களா இப்ப அந்த என் சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா அவரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசுறத பத்தி சொன்னாங்க நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஸ்டெர்லைட் பத்தியான போராட்டம் அந்த அந்த படுகொலை சம்பந்தமா ஐநாவில் பேசிட்டு வந்ததற்காகத்தான் என் மீது இப்போ ஒரு நாற்பத்தி ஏழு உலக போட்டு நிக்க வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்காக தான் ஐம்பது நாட்கள் நான் சிறையில இருந்தேன் அந்த ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் அமைதியாகத்தான் நடந்து கொண்டிருந்தது இன்னைக்கு இருபத்தி ஐந்து வருடமாக நடந்து கொண்டிருந்தது இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் அமைதியா நடந்துட்டு இருந்தது அந்த கடைசியாக நடந்த அந்த மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தூக்கு அந்த அந்த ஃபயரிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி துப்பாக்கி நடப்பதற்கு இரண்டு மா மூன்று மாதம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடியும் இதே அளவுக்கான மக்கள் தொகையோட அமைதியான போராட்டம் அங்க நடந்துச்சு அந்த அமைதியாக நடந்த அந்த போராட்டத்தை அந்த போராட்டத்துல அவங்க எதுக்கு கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு போனாங்க மனு கொடுக்க போனாங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் எங்களுக்கு இந்த இந்த ஸ்டெர்லைட்டுக்கு இந்த நிலத்தை தராதீங்கன்னு மனு கொடுக்க போனாங்க மனு வாங்குறதுக்கு தான் கலெக்டர் இருக்கிறார் அதை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு தான் எஸ்பி இருக்கிறார் காவல்துறை அதிகாரி இருக்கிறார் மற்ற இதர அதிகாரிகளும் அதுக்கு தான் இருக்கிறாங்க மனு வாங்குறது தான் இருக்கிறாங்க மனுவை கொடுக்கறதுக்காக போனாங்க அதை வாங்கப்ப ஒரு பத்து பேர் வாங்க மனு கொடுக்க வாங்கன்றத காவல்துறை சொல்லவில்லை திட்டமிட்டு சொல்லவில்லை இவர் மனு கொடுக்க வருவாங்கிறத தெரிந்து கலெக்டர் ஊர்ல இல்லை அப்ப நடந்த துப்பாக்கி சூடு திட்டமிட்டு அந்த மக்களின் மீது நடத்தப்பட்டுச்சு இன்னைக்கு இது வந்து நான் வந்து ஏதோ போறப்போக்கில் பேசல ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஒரு நீதி அரசர் அருணா ஜெகதீஷன் அவருடைய அறிக்கையில எப்படி திட்டமிட்டு அந்த படுகொலை நடத்தினாங்கன்னு போட்டிருக்கிறாங்க இட் இஸ் வெல் டாக்குமெண்ட் நூற்று கணக்கான பக்கங்களில் அது டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அந்த சம்பவம் அப்படி நடந்துட்டு இருக்குது காயம்பட்டவர்களே ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்றாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள பூந்து காவல்துறை அடிக்கிறது டாக்டர் ஓடுறாங்க நர்ஸ் ஓடுறாங்க அவ்வளவு மோசமான அவங்க வந்து எதிரி நாட்டை சார்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு வரி கொடுக்கக்கூடிய இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்கள் அப்படியான நெருக்கடியில் அந்த பிரச்சனை இருக்குது யாரும் உள்ள போக முடியல தோழர் வேல்முருகன் அவர்கள் வந்து இங்கே தூத்துக்குடி போகிறதுக்காக போகிறாரு ஏர்போர்ட்டில் பிளாக் பண்ணுறாங்க அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவருக்கு வந்து எந்த விதமான மரியாதையும் கொடுக்கப்படலை அதுக்கு முன்னாவிரதம் இருக்கிறாரு அவருக்கு அதுக்காக அவருடைய சிறுநீரகம் கூட அப்போ பாதிக்கப்படுது தொடர்ச்சியாக எல்லாருமே அந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டத்தை என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சு உலகத்துக்கு சொல்கிறதுக்காக கூட முடியல மூன்று நாட்கள் இல்லை ஒரு வாரம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று நாட்கள் ஒரு வாரம் வரைக்கும் இன்டர்நெட்டை கட் பண்ண கட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இப்படிப்பட்ட இடத்துல ரஜினிகாந்தன் ஒருத்தர் கூட்டி கொண்டு போய் உள்ள வச்சு காமிச்சு எல்லாத்தையும் சுத்தி காமிச்சு வெளியே வந்து அந்த போராட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் அந்த சமூக விரோதிகள் யாருன்னு அவர் சொல்லணுமா இல்லையா பொறுப்பிருக்கா இல்லையா ஸ்னோலின் ஒரு பொண்ணு பதினாறு பதினேழு வயசு பொண்ணு அந்த பொண்ணு வாயில சுட்டுருக்கிறாங்க க்ளோஸ் ரேஞ்சில் சுட்டுருக்கிறாங்க சரிங்களா காய்கறி கடைக்கு போயிட்டு வந்த அம்மா சுட்டுருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் யாரு சமூக விரோதிகளா ஒரு கலைஞர் இதுவா பொறுப்பு அவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் நான் ரசிக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த நடிகர் அது வேறு
யாருக்காக செய்தார் எதை ஜஸ்டிஃபை பண்றார் எதை நியாயப்படுத்தினார் இன்னைக்கு அருணா ஜெகதீசன் ரிப்போர்ட்ல இவ்வளவு வந்திருக்குது இந்த கொலை திட்டமிட்டு நடத்தப்படும் வந்திருக்குது இது எதுவுமே தெரியாம ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாம எதுக்கு ரஜினிகாந்த் என்கின்ற ஒரு பாப்புலர் லீடர் பாப்புலர் பர்சனை வச்சு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அன்னைக்கு பேசினாங்கன்னா அன்னைக்கு காவல்துறை இந்த மாதிரி துப்பாக்கி கிளஸ் கூட நடந்துச்சு அன்னைக்கு நூறு பேர் காணாமல் போனாங்க கொண்டு போய் ஒரு ஃபைரிங் ரேஞ்சில் ரிமாண்ட் பண்ணாங்க ப்ரொடியூசர் பண்ணாமல் ரிமாண்ட் பண்ணாங்க எத்தனை வயலேஷன் நடந்தது இது எதுவுமே தெரியாத ஒரு சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய பிரபலத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு ஒருத்தர் வந்து சமூக விரோதம் உழைச்சிட்டாங்கன்னா யாரை நியாயப்படுத்துவதற்கு ஏதோ வட இது இந்தியாவில் இல்லாத இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலாளியோட கம்பெனியை நடத்துறதுக்காக இத்தனை பிரச்சனை நான் கேட்குறேன் அந்த முதலாளி இந்தியாக்காரனே கிடையாது இங்கிலாந்தில் இருக்கிறான் அவன் இங்கே கம்பெனி நடத்துறதுக்கு அது வேணான்னு சொன்ன சொந்த மக்களை துப்பாக்கியில் சுட்டு கொள்றாங்க அதை பற்றி கேள்வி கேட்க முடியாத இடத்தில் ஒரு நடிகர் அதை செய்திருக்க கூடாது செய்திருக்க கூடாது ஏன்னா நீங்கள் மக்கள் நம்பிக்கையை பெற்றவர் நீங்கள் வில்லன நடிகளை ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கிறீங்க மக்கள் அவங்க ஹீரோவா பார்க்கறாங்க ஒரு ஹீரோ வந்து இந்த பேஸ்டை பயன்படுத்தினா மக்கள் அந்த பேஸ்டை பயன்படுத்துறான் இந்த சோப்பை போடுறா அந்த சோப்பை போடுறான் இந்த துணியை போடுறா அந்த துணியை போடுறான் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணா அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்றான் இந்த ட்ரிங்க குடினா இந்த பெப்சியை குடினா அந்த பெப்சியை குடிக்கிற கோக்க குடினா கோக்க குடிக்கிறான் அப்ப இவனா கெட்டவன் சொன்னா அப்ப நம்ம தானே செய்வான் கோவம் வரதான் செய்யும் வரதான் செய்யும் நான் கேள்வி கேட்கதான் செய்வோம் ஆக நீங்க அரசியல் வாரிகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய குறைகளை பற்றி தத்துவமா பேசுங்க அரசியலா பேசுங்க விவாதிங்க எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது எல்லாருக்கும் அரசியல் போறது உரிமை இருக்கிறது ஆனால் ஒரு போராட்ட களம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கணும் பகத் சிங் வெள்ளையர் காலத்தில் தீவிரவாதி பயங்கரவாதி தான் சுபாஷ் சந்திர போஸும் தீவிரவாதி தான் பயங்கரவாதி தான் வெள்ளையர் காலத்தில் விடுதலை அடைந்ததுக்கு பிறகு அவர்களுக்கான மரியாதை என்ன இருந்தது அப்ப இந்த மாதிரி சமயங்களில் கலைஞர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அரசியலற்று இருங்கள் பிரச்சனை இல்லை அதுல இருந்து நீங்க ஒதுங்கி விலகி உங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாடு இல்லை அல்லது தெரியவில்லை என்பதில் தவறு கிடையாது ஏன்னா எல்லா மக்களுக்கும் அரசியல் நிலைப்பாடு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா மக்களை போலதான் சினிமா கலைஞர்களும் ஹீரோக்களும் நீங்களும் இடத்துல நிலைப்பாடு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்டெர்லைட்டுக்கு சொன்னீங்கன்னா காவிரிக்கு சொல்லுவேன் கேட்க தான் செய்வான் என்ன தப்பு நீங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை எல்லாம் வந்து அடிச்சு நொறுக்கக்கூடிய வீடுகள் இடிக்கக்கூடிய யோகி ஆதித்யநாத் காலில் விழுந்தா கேள்வி கேட்க கொஞ்சம் அசைவா என்ன சொல்ல வர்றீங்க யோகி ஆதித்யநாத் யாரு பதினஞ்சாயிரம் என்கவுண்டர் நடந்திருக்கு அந்த ஊர்ல பதினஞ்சாயிரம் பேர் படுகொலை பண்ணப்பட்டிருக்கிறான் அவன் யாரு என்ன கிருமணலா இல்லையான்னு தெரியாம பதினஞ்சாயிரம் என்கவுண்டர்ஸ் அதுல எதுவுமே தெரியாம நீங்க ஒரு பெரிய ஹீரோ ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு பார்த்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு ஹீரோ நீங்க ஒரு படத்துல நடிக்கிறீங்க அப்படின்னாலே நீங்க உங்க வயசு நிலத்துக்கு தெரியும் ஆனா நீங்க ஒரு கையில் அடிச்சா பத்து பேர் விழுகிறான்றது யாருமே பார்த்து நம்ப முடியாது ஆனா நான் நம்பி கை தட்டி சிரிச்சு அது பணம் கொடுக்குறோம் கொட்டுறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் சமூக விரோதிகள் காலில் போய் விழுகிறாருன்னா நாங்க என்ன சொல்ல முடியும் அது என்ன சொல்ல வர்றீங்க சமூகத்துக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க நீங்க நின்னீங்கனாலோ பேசுனீங்கனாலோ சிரிச்சீங்கனாலும் எல்லாமே மீடியா நியூஸ் சார் நாங்க ஆயிரம் போராடி அடி வாங்கி ஜெயிலுக்கு போனா நியூஸ் கிடையாது அது கிடையாது செய்தி கிடையாது ஆனால் நீங்க ஒரு தும்முடா செய்தி உங்களுக்கு சளி வந்தா செய்தி தலைவலி வந்தா செய்தி உங்க வீட்டில் நாய் ஒண்ணுக்கு போனா செய்தி அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவர் தன்னுடைய பொறுப்புணர்ந்து பேசணும் பொறுப்புணர்ந்து பேசணும் நீங்க பாப்புலர் ஹீரோவா இருந்து சமூக நெருக்கடி இன்னைக்கு இந்தியாவில் அவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி இருக்கிறது ஒரு தரப்பு மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் இனப்படுகொலை உள்ளாக போகிறார்கள் என்று இன்டர்நேஷனல் ஜெனசைட் கமிஷனே ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டான் நாங்க ஈழ ஜெனசைடுக்கு ஈழ இனப்படுகொலைக்காக தான் ஐநால போய் போராடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த அரசாங்கம் அஞ்சு வருஷமா என்னோட பாஸ்போர்ட்டை முடக்கி வச்சிருக்குது நான் மூன்று வருடம் ஐநாவிற்குள்ளாக எப்பொழுது வேண்டுமானால் போய் வருவதற்காக எனக்கு விசா கொடுத்துருக்காங்க ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ஆனால் என்னுடைய பாஸ்போர்ட் முடக்கப்பட்டிருக்குது நான் வெளியே போகக்கூடாது நாட்டு விட்டு வெளியே போய் ஐநா போயிடக்கூடாது இப்படி பயப்படக்கூடிய ஒரு அரசு இதுல ஒரு தரப்பு மக்கள் உயிரை கையில பிடிச்சு நிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஒருவரை குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருத்தரை இங்கிருந்து ஒரு நடிகர் போய் கொண்டாடுறாருனா எங்களுக்கு கவலையாக இருக்கிறது நீங்கள் யாரை அடையாளப்படுத்துகிறீர்கள் யாரை எங்க முன்னாடி நிறுத்துறீங்க யாரை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறீங்க அரசியல் தெரிஞ்சவனுக்கு அது புரிய
ஆனா நீங்க எதை சொல்றீங்க எதை நீங்க வந்து எப்படி பெப்சியை வித்தீங்களோ எப்படி கோக்கை வித்தீங்களோ அப்படிதான் யோகி ஆதித்யநாத் எங்க கிட்ட விற்கிறீங்க அப்படிதான் மோடி எங்க கிட்ட விற்கிறீங்க அப்படிதான் ஸ்டெர்லைட் எங்க கிட்ட விற்கிறீங்க நாங்க திரும்பி சண்டை போடுவோம் திருப்பி நாங்க கேள்வி கேட்போம் எங்களுக்கு ஸ்டெர்லைட் முதலாளியும் அதை ஆதரிக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரையும் ஒன்னாக தான் நாங்க பார்க்க முடியும் அதில் எங்களுக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது ஆகவே தமிழ்நாட்டில் கலைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் கலைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது அந்த இப்போ இந்த ஸ்ரீலங்காவுடைய பவுலர் முத்தையா முரளிதரோட படத்தை எதிர்த்தோம் காரணம் என்னன்னா முத்தையா முரளிதருக்கு எந்த அறமுமே கிடையாது அவர் தமிழருங்கிறதுக்காக ஆதரிச்சு நிற்க முடியாது அவர் எந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை ஆதரிச்சார் ராஜபக்ஷ ஆதரித்தார் அப்ப கேள்வி கேட்கதான் செய்வோம் ஒரு விளையாட்டு வீரனா உங்களோட அறம் என்ன ஆச்சு ஒரு நேர்மை என்ன ஆச்சு முகமது அலி உலகத்தின் மிகப்பெரிய சாம்பியனாக இருந்த முகமது அலி அவர் கருப்பின மக்களுக்காக முஷ்டி உயர்த்தி நிறுத்தினார் அதுக்காக பேசினார் அவர் அப்போ நீங்க வந்து ஒரு சமூகத்தில் அடையாளம் தெரியப்பட்ட ஒரு நபராக வரும் பொழுது அந்த சமூகத்தினுடைய அறத்திற்காகத்தான் கையை உயர்த்த வேண்டுமே ஒழிய அந்த சமூகத்தை அழிக்கக்கூடியவனோடு நீங்க நின்னீங்கன்னா கேள்வி கேட்க தான் செய்யணும் கேள்வி கேட்க தான் முடியும் அப்போ நீங்க வந்து கலைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய நீங்க குறிப்பாக திரைத்துறை என்பது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஷியல் செக்ஷன் அது திரையில் திரையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நாங்கள் ஒரு பொதுக்கூட்டம் போட்டு பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க பொதுக்கூட்டம் நடத்துறதுக்காக அனுமதிக்காக பத்து நாள் அலைஞ்சி போலீஸ்கார்கிட்ட கேட்டு அந்த கூட்டம் நடத்துறதுக்காக நோட்டீஸ் கொடுத்து உண்டியல் ஏந்தி காசை வாங்கி கூட்டம் போட்டோம்னா அதிகபட்சம் போலீஸ் நெருக்கடியை தாண்டி ஒரு முந்நூறு ஐநூறு பேர் வருவோம் அதில் போய் நாங்கள் கருத்தை சொல்லணும் படிச்சுட்டு போய் இத்தனை நோட்ஸ் எடுத்து இவ்வளோ கருத்துக்களை சொல்லி 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 ஐநூறு ஐநூறு பேராக சொல்லி நாங்கள் என்றைக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் நிற்கு போய் ரீச் ஆகிறது ஆனால் ஒரு திரைப்படம் அது எப்பேற்பட்ட படமாக இருந்தாலும் சர்வசாரம் ஐம்பது லட்சம் பேத்துக்கு போகுது ஐம்பது லட்சம் பேத்துக்கு போகுது ஐம்பது லட்சம் பேர் ஒரு கருத்தை போய் சொல்லுது ஒருத்தர் மேடையில் பேசுவதை விட ஒரு நடித்து காட்டும் பொழுது அது ஒரு 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 படமாக ஒரு விஷுவலாக வரும்போது அது மக்கள் இடத்துல பாதிப்பை கொடுக்கிறது அப்படிப்பட்ட பவர்ஃபுல் மீடியம் வந்து நல்ல விஷயம் உருவாவதற்காகத்தான் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படிதான் முடியும் அப்ப இது வந்து ஒரு தப்பான விஷயங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ப நீங்க வந்து சினிமாஸ் ப்ராப்பகண்டா மிஷினரியாவும் இருக்கிறது இது ஒரு ப்ராப்பகண்டா மிஷினரியா இருக்குது எதுக்குன்னா இன்றைக்கு காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் ஒண்ணு வந்து காஷ்மீர் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தப்பா காட்டுது கேரளா ஃபைல்ஸ் வந்து கேரளாவை கொச்சைப்படுத்துகின்ற ஒரு படமாக காட்டுகிறது இப்படிப்பட்ட ஆதி புருஷன் ஒண்ணு வந்து புதுசா கூத்தடிச்சிட்டு இருக்கு சரிங்களா இதெல்லாம் எதுக்குனால் ஒரு தப்பான ஒரு பாசிஸ்ட் ஐடியாலஜி சொல்லக்கூடிய ஒரு தரப்பு மக்களை படுகொலை செய்வதை நியாயப்படுத்தக்கூடிய கருத்துகளை திரைப்படமாக பிரச்சாரம் செய்கிறது இது வந்து ஒரு அரசாங்கமே ப்ரொமோட் பண்ணது ஒரு பிரதமரே வந்து ரீட்வீட் பண்றார் ரொம்ப தப்பான ஒரு படத்தை பிரதமரே ரீட்வீட் பண்றார் தப்பான வரலாறு சொல்றதுல அவர் கொண்டாடுறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு தவறான படங்களை இந்தியாவினுடைய மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அவர் ஆதரவில் ஆசையிலே அந்த படங்கள் பரப்பப்படுகின்ற பொழுது சமூக விரோதி போன்ற படங்கள் தான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே பாதுகாப்பு பிரச்சார படமாக நான் பார்த்தேன் அதனால அது கொண்டாட முடியும் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய மணி இருக்குது இவ்வளோ பெரிய மசில் பவர் இருக்குது அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த அழிவுக்கு எதிராக இதை போன்ற எங்களது தோழர் ஜியோன் போன்றவர்கள் தான் சாமானியர்கள் தான் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த போராட்டம் ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் டேவிட் கோலியர் சண்டைன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ராட்சசத்தனமாக சொல்லக்கூடிய அவனுக்கு எதிராக எங்காலுங்கன்னா சண்டை போடுறாங்க அவர்களுக்கு நாங்கள் எப்பொழுதுமே துணையாக இருப்போம் இது வெற்றி பெற்றுதான் ஆகணும் இந்த சமயத்தில் இந்த பொறுப்பு சம்பந்தமாக பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாற்றம் என்ன வந்திருக்குது இப்போ எங்களை போன்றவர்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி என்னன்னா ஒரு காலத்தில் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வந்து எங்கேயாவது அப்படி ஒரு ஓரத்தை தொட்டு சொல்லிட்டு போக மாட்டாங்களா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கு சமூக பிரச்சனையை சொல்லாமல் ஒரு திரைப்படம் எடுத்தால் தமிழ்நாட்டில் அது ஓடாது என்கின்ற நிலை வந்துருச்சு என்னதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் கமர்ஷியல் படமாக இருந்தாலுமே அது ஏதோ ஒரு இடத்துல சமூகம் சார்ந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லணுங்கிற ஒரு சிந்தனை எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு அது இயக்குநர்களிடத்துல அது ஒரு மந்திரமாக மாறி இருக்கிறது 
அவர்கள் அதை தேடுகிறார்கள் அந்த செய்திகளை பார்க்கிறார்கள் நேற்றுக்கு எனக்கு அழைப்பு கொடுக்க வந்தாரு அவர் வந்துட்டு வெறும் அழைப்பு மட்டும் கொடுத்துட்டு போகல அங்கே பல புத்தகங்களையும் அள்ளி சென்று இருக்கின்றார் இது போல புத்தகங்களை தேடி தேடி வாசிக்கக்கூடிய இயக்குநர்களை தமிழ் சமூகம் கிட தமிழ் சமூகத்தை கிடைத்திருப்பது என்பதே பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் வந்து பல படங்களை பார்த்து காப்பி அடித்து பண்ணக்கூடிய இயக்குநர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் பல புத்தகங்களை படித்து படம் இயக்கக்கூடிய நம்ம ஜியோன் போன்றவர்களை நாம் வந்து வாழ்த்த வேண்டும் அந்த வகையிலே ஒரு சமூக விரோதியாக இந்த படத்தை நான் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த அரசாங்கம் எனக்கு அப்படிதான் பேர் வைத்திருக்கிறது சரிங்களா ஏன்னா எனக்கு எனக்கிட்ட தனியாக ஒரு விசாரணை டிபார்ட்மெண்டே போட்டிருக்காங்க தனியாக விசாரணை டிபார்ட்மெண்ட்டே போட்டு விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சிபிசிஐடியில் ரெண்டு டிஎஸ்பியை போட்டு அஞ்சு பேர் அஞ்சு இன்ஸ்பெக்டரை போட்டு அஞ்சு வருஷம் விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க திருமுருகன் யாருன்ட்டு சரிங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக விரோத முத்திரை குத்தப்பட்ட நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட அரசாங்கத்தின் கீழ் எதிர்த்து போராடக்கூடிய சமூக விரோதிகள் தான் அது நீங்கள் உருவாக்கக்கூடிய சமூகம் மோடி சர்க்கார் என்ன சமூகத்தை உருவாக்க விரும்புகிறதோ அந்த சமூகத்துக்கு விரோதிகள் நாங்கள் ஆக இங்கே இது வந்து என்னைக்குமே ஒரு அடக்குமுறைக்குள்ளார போராடுகின்ற அனைவருக்குமே பகத் சிங் போல சுபாஷ் சந்திரபோஸை போல மேதகு பிரபாகரனை போல பெரியாரை போல லெனினை போல செகுவேரவை போல போராடுகின்ற அனைவரையுமே அந்த அரசு அந்த அதிகார வர்க்கம் சமூக விரோதி என்று தான் முத்திரை குத்துகிறது ஆனால் அவர்கள் தான் இந்த தேசத்தை அந்த மக்களை விடுதலை அடைய வைக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் அந்த மக்களினுடைய கதாநாயகர்களாக மாறுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒருவர்களை பற்றி அப்படிப்பட்ட மக்களை பற்றி பேசுகின்ற இந்த படமாக அமையும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன் சமூக அக்கறையோடு எடுத்துக்கக்கூடிய சமூக பார்வையோடு எடுக்க எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய திரைப்படம் நிச்சயம் வெல்லும் வெல்ல வேண்டும் அதுக்கான அனைத்து ஆதரவையும் நாம் வழங்குவோம் படக்குழுவினருக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப Congratulations to the team.